өнөөгийн эдийн засаг цаашид хэрхэн хувьсан өөрчлөгдөх вэ? Технологийн хувьсгал бидний ажил амьдралд засаглал бизнесийг яаж үүсгэх бол эдгээр сорилтууд зөвхөн өдөрдөгчд болон боловсруулагчд хамаатай юу гэдгийг бид энэ удаа хүндэнэ. Bloomberg New Economy Forum 2019 Beijing хотноо болж өндөрлөлөө яг харагуу дэлхийн мандал гишүүд зөвлөсөн энэхүү форумын талаар тусгаа хөтөлбөрийг та бүхэнд хүргэж байна. Дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийг ч өдөрлөөд байгаа худалдааны маргаан илүү том аюулын ердөө сүудрэнч байж болзошгүй байна. Шин эдийн засгийн форумд оролцогчд дэлхийг хамарсан эсвэл улс орны хуваасан зөрчилдөө үүсэж болзошгүй анхааруулалаа. Захим технологи автоматжуулалт нь дунд орлоготой орнуудад хөгжингүй хөшүүдэд гүйцэж төрүүлэх боломж олгож байгаа ч боломжийг яаралтай ашиглахгүй бол улам хот хойно хоцрох аюултай байна. Одоогоор шилжилтээс хамгийн их ашиг хүртэх орон өмнө цол онгос байна. Дэлхийн эдийн засаг тогтолцооны төвшөнд үнцээрээ өөрчлөгдөх үед тулж ирээд байна. Энэхүү өөрчлөлт нь араасаа эрслийг дагуулах нь гарцаагүй. Дэлхийн хөдөлгөөч том эдийн засгуудын өмнө толгондож буу эрслүүдийг Bloomberg нэрлээ. Энэхүү форум нь дэлхийн эдийн засаг хурдтайгаар өсөж буй үйл явц болон шинэлэг технологиудад чиглэж байгаа юм. Мөн дэлхийн нийтийн өмнө тулгараад буй шаардлагатай нүүр тулж асуудлуудыг шийдэхэд энэ формын үрдүн оршиж байна. Өнөөдөр гэж тооцвол бидэнд би битэгээ нүүр тулан уулзах боломж тэр бүр олдоод байдаггүй. Учир нь урд өмнө нь тулж байгаагүй гэхэд хилцдэггүй сорилтуудтай тулгараад байна. Бид хуваагдмал цаг үед амьдарч байна. Манай ирний түүхийг бичихэд бидний тухай юу гэж өгүүлэх бол? Өвчлийн төлөө шантархгүй тэмүүлсэн гэх болов. Эсвэл бид зүгээр л хий хосон яриад байна. Bloomberg шинэ эдийн засгийн форум нь өөрчлөлтийн түүчээ болж эндээс гарсан хилцүүлгүүд нь дэлхийн хамгийн тулгамцсан сорилтуудыг давах бодит өөрчлөлтийг дагуулж байна. Түүх бидний дүгнэн. Шийдвэртэй алхам хийх цаг нь боллоо. За дэлхийн санхүү бизнесийн хамгийн нөлөө бүхий тоглогчд нэг дор цоглолаа. Худалдааны маргаан жил гаруй үргэлжилж төгсгөл нь ойр харагдахгүй байна. Тэгэхээр шуулганд оролцогчд дайны гал улам дүрзэж байна гэж бодож байна уу? Хэсвэл ундрахвал уу? Яг харгүй хүн бүрийн хариуцлагыг нахаа хүссэн асуулт гэж хэлж болохоор байна. Тэгэхээр хэдэн дэд ерөөлөгч ч нээлттэй үүнд энэ талаар дурдаж байсан. За хүүдэн дайны сэтгэлгээ газар авахаас зайлсхийх хэрэгтэй гэж байсан бол Америк нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга аюулгүй байдлын зүйл хасан Хенри Кисинджер хоёр тал хүүдэн дайны бэлд ирчлээ гэсэн нь яхын аргагүй болгоомжлолыг төрүүллээ. Эхний шатны татврын хөвтөө холбоотой хилцээр бол ердөөл ихлэл гэж байсан. Сонирхолтой нь хэдтийг дэлхийн хурлааны байгууллагын гишүүнээр илсүүлэхэд хамгийн чухал үүрэг хичээл зүтгэл гаргасан гэдэг Шарлин Бэшинский хятад улс 2006 оноос хойш 8 ачны сэтгэлгээ газар авсан оюуны өмчийн хулгаа тархсан үнд нь барууныхан ч хэтэрхий цалхар хандсан гэдгийг бүхэмдэлтэйгээр хэлж байлаа. Гэхдээ гол эсвэл бол тариф биш тодорхойгүй байдал гэдэгтэй бараг бүх оролцогчд санал нэгтэй байна. Тодорхойгүй байдлаас үүдэлтэй эргэлзээ нь 2021 он гэхэд дэлхийн дэн засгийг тэг арны 6 хуваар агшаах эсвэлтэй харин хамгийн муугар бодох юм бол Америк нэгдсэн улс, Хятад улс харилцсан бүх бүтээгт хүний хулдаанд 30% хувийн тариф тогтоож тогтолцоонд хүрэлгүй цаг алдаж хөрөнгийн зах зээл 10% агшиг юм бол дэлхийн дэн засаг 1.3 хуваар хөнгөнө гэсэн тооцоолыг манай багийнхан гаргаад байна. Дашгаа тэгэхээр нэг талаараа хоёр системийн зөрчил мэт боловч зарим талаараа илүү том өөрчлөлтийн шинж тэмдэг байж мэднэ гэж хэлэх судлаачд бас цөөнгүй байна. Эдийн засгийн эргэлтийг хурдсгаж за хүртэмжийн нэмхийн тулд Японд эмгтээчүүдийн хөдөлмөр эргэлтийг бас дэмжих боловч гэсэн хэрэгжиж байна. Тэгэхээр эмгтээчүүд эрчүүдээс тав дахин их гэрийн ажиллагааг цалингүй хийж байгаа. Тэгэхээр эдгээр эмгтээчүүдийг хөдөлмөрийн зах зээлд оруулбал өсөлтөө яг харахгүй хоёр дахин хурдсах боломжтой гэсэн судалгаа нууч гэсэн гараад байна шүү дээ. Их хүрнүүдийн хулааны маргаан эмгтээчүүд эмгтээчүүдийн цалингийн зөрөөнөөс гадна хувийн имшил болон төрийн хоорондын зөрчилдөөн хурцтаж болзошгүй гэдгийг санаалж байлаа гэхдээ нөгөө талаас энэ нь илүү хамтын ажиллагаа гүнзгэрүүлэх гүнзгэрэх үеийн эхлэлч байж болох юм аа гэж харж байгаа. Beach Water Association-ийн үүсгэн байгуулагч Red Yellow явав. Автоматжуулалт нь хувь хүний хөдөлмөрийн үнцнийг ундгаж энэ нь төр бизнес хөдөлмөр эхлэлчдийн хүчний тэнцвэрийг албатуулахад ойрхон байна гэсэн санааг илэрхийлсэн. 1970-аад оноос хойш өдрдөх албан нь тушаалтнуудын цалингийн хэмжээ 940 хувь өссөн бол дундаж ажилтных ердөө 12 хуваар бодитоор өссөн байна. Энэ нь санхүүгийн чадлыг хэд зөрөөтэй болгож энгийн хөдөлмөр эхлэлчдийн бодлогод нөлөөлөх чадварыг буруулсан гэж дүгнэж байгаа. Үүний дээр бизнес үйл хүнд биш машинд хөрөнгө оруулах нь нэмэгдсэнээр дундаж давхраг их ашигаа хамгаалахын тулд төр тандах нь нэмэгдэж улмаар хоёр талыг ашиг сонирхлын илүү сайн хоёр талын ашиг сонирхлыг илүү сайн хамгаалах хүчирхэг төр тогтох үндэс бүрдэж байгаа гихтээ эсэргээрээ популистуудад их мэдэл очих 
эсвэлч байна гэдгийг санаж байла. Энэ нь хөгжингүй орнуудад ч бодитоор биелээ олсон харин дэлхийн хүн амын хагасаас илүү нандирдаг хөгжиж байгаа орнуудад засгийн газар иргэдтэй ойр ажиллахгүй бол маш хортой гэдгийг хилцүүлэлт оролцуулагчд санаулж байсан учир нь дийлэнх тохиолдолд төсөв төрөвлөгдсөн хөрөнгийг үр дүнтэй дахин хуваалдаггүй дахин хуваалхта зам барилга зэрэг бид хөрөнгө чадваргүй өрөнгөд хувирдаг гэтэл шинэ эдийн засгт илүү уян хатан мэдлэг суурилсан хөрөнгө оруулалтын үн цэн нь өсөж байгаа юуны төрөнд боловсролыг тодорхой босгох төрөхөд хөрөнгө оруулалтаа чиглүүлэх ёстой гэдгийг хэлж байлаа. Маргангүй үн гэх юм бол дэлхийн яг харахгүй том өөрчлөл том өрсөлдөөний өмнө нэрж байна. Хятад Америкийн аль аль нь маш том эдийн засгт тийм ч учраас дэлхийн хаанч байсан нэг нэгнийхээ хүлэн дээр гишгчих гэд байдга гэсэн Хенри Кисенжерийн наргаа маш богонхон тодорхой томьёолсон гэж хэлэхэд болохоор байна. Хятад болон Америкийн хэцүү улсууд бол зөвлөлт холбоот улсаас ч их нөлөө бүхий томоохон гүрнүүд болсон. Зөвлөлт холбоот улс эдийн засгийн хувьд ач холбогдолтой улс байгаагүй. Ер нь бол бидэнд зөвлөлт холбоот улстай эдийн засгийн ямар ч хамтын харилцаа байгаагүй. Зөвлөлт холбоот улс олон улсын төвшөнд голлох эдийн засгийн улс байгаагүй. Харин Хятад бол дэлхийн эдийн засгт голлох үүрэгтэй оролцдог улс. Энэ утгаараа бид дэлхийн хаанч нэг нэгнийхээ хөл дээр гишгэхэд байдаг боллоо. Бид яг одоо хүүтэн дайны бэлд байна. Мөн хоёр талын зөрчилдөөнийг багасахгүй бол дэлхийн нэгдүгээр дайнаас ч дор нөхцөл байдал хүрч мэднэ. Хоёр улсын худалдааны хилцээ цаашид улс төрийн яриа хилцээ хийх үүдийг нээнэ гэж найдаж байна. Технологид хиймэл оюун хаан гэх мэт зүйлс хамаарна. Эдгээр нь хүмүүсийг орлож байгаа нь гайхалтай боловч бидний хүрээлэн буу орчингүй өөрчилж байгаа. Энэ нь ойрын жилүүдэд маш чухал үр нөлөө үзүүлнэ. Миний бодлоор бидний яг одоо байгаа нөхцөл байдал 1944 онтой тун адлаа. Эцэс төгсгөлгүй өрүүлж исэн их тайны дараа их 50 цаг үе хэлсэн. Альч ус орон дайн хийхийг хүсэхгүй. Мөн 1944 онд дэлхийд шин дэг журам тогтож шин өдрлөгийн тогтолцоог бий болгосон. Бид долларт буюу валютын нөөцөд суурилсан мөнгөний тогтолцоог бий болгосон байдаг. Энэ бүх үйл явцнаа дэлхийг дараагийн 10 жилүүдэд ирс өөрчилсөн юм аа. Шин ирэн үед хятад улс хөгжил сэтгэлтэй тогтвортой байлгаж хүчрэг улс болох хэрэгтэй. Бид улстаа ч олон улсад ч гэсэн нарийн төвхтэй, ноцтой бэрхшээлтэй тулгарсаар байх болно. Хятадын ард түмэн бид өөрсдөө юу байгааг, мөн юу хүсэж байгаагаа, мөн энэ бүхэнд хүрэхэд юу шаарддгийг маш сайн мэддэг. Бидний хийх алхам бүр шинийг эрэлхийлэхийн зэрэгцээ 50 тогтвортой байх болно. Бид ойрын болон урт хугацааны ашиг сонирхлыг хоёулнг нь харгалцсан үзэж, хэсэгчлэн нарийвчилсан болон том дүр зургийн аль альнаар нь асуудал хандаж ялуулах шаардлагатай боломжтой гэж үзсэн бүхнээ хийх болно. Бид өөрсдийнхөө сонгосон зам дээр зогсохын зэрэгцээ, агуу үндэсний сэргэн мандалт зорилгоо ухамсарлахын тулд бидэнд итгэл төвчээр шийдэмгий байдал байна. Дэлхийн эдийн засаг тогтолцооны төвшөнд үнцээрээ өөрчлөгдөж байгаа энэ үед эрсдлийг хэрхэн тодорхойлж байна вэ Элиза? Эдийн засгийн хөгжлийн уламжлалт харилцаанд популизм, протекционист бодлого, автоматжуул, дижиталчлал, урамсгалын өөрчлөлт гэсэн шин хүчин зүйлс гарч ирсэн гэж шинжээч төрж байгаа. За эдгээр өөрчлөлт нь өөрчлөлтөд улс орнууд бэлэн байгаа хэсгийг Bloomberg-ийн шинжээч судалч дэлхийн дотоодын нийтдээ төвний 98% бүрдүүлэгч 114 орныг хамруулж авч үзсэн байна. За Америкийн нэгдсэн улсыг харах юм бол цагаач та умаасан ажиллах хүчин худалдааныхаа ачаар ирэх 10 жилд дотоодын нийтдээ төвнийхэн жилийн өсөлт 2.7 хувь болон за харин эдгээр хүчин зүйлс байхгүй бол өсөлт нь 1.4 рүү бурна гэсэн тооцоол гарч байгаа. Америкийн нэгдсэн улс хятадын худалдааны дайны өртөг 2021 он гэхэд 1.2 их найд долларт хүрэх төлөв бас харагдаж байгаа юм байна. За популизм, протекционист бодлогын үр дүн болох Brexitээс болж их Британийн эдийн засаг агших хяналттай байгаа. За автоматжуултын ачаар бол бүтээлч байдал ашиг орлого нэмэгдэх хэдий боловч 2030 он гэхэд дэлхийн нийт ажиллах хүчний 14% хувь буюу 375 сая хүн шин мэрэгжилтэй болох шаардлага үүснэ гэж McKinsey Global Institute тооцоолсон байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь зохицуулалтаа буруу хийх юм бол урчаад ураас хамаарад хүмүүсийн орлогын ялгаа бол ирсэн нэмэгдэнэ гэж үзэж байгаа юм байна. За уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө байгалийн гамшигт үзүүлэлээр мөн илэрч байгаа. За ус орнуудаас хятадыг онцгойлон авч үзье гэх юм бол за хятадын тухайд бол энэ улсны хомсдол үүсэж байгаа. За протекционист бодлого хөдөлгөөнийхэн урсгалыг сааруулж технологийн өрсөлдөөнд хоошин татж ихэлсэн. За гэхдээ хөгжлийн уламжлалт хөдөлгөөрөөд сайн байгаа нь бол хятадын давуу тал болж байгаа нь бас харагдаж байгаа юм аа. Тэгэхээр энд чанартай боловсрол судалгаа хөгжүүлэлт хийж байгаа хөрөнгө оруулалт сайн 
За дэд үхтэс тахсан хөгжил бас сайн байна гэж Bloomberg-ийн шинжээчд судалгааны хадгүүнд бол гаргасан оруулж гэсэн байна. Тэгэхээр олонжлолт хөгжлийн хөдөлгөөр тулгарлаж шинөөрчлөлтийн таатайгаар эргүүлж байгаа орнуудын жагсаалтад бол Швед, Швейцар, Дан тэргүүлсэн. За харин хөгжингүй орнуудаас Бразил, Чанартай, Сөр боловсролын тогтолцоо дутмаг Орсын холбооны усны болон за Польшийн тухайд бол ажиллах насны хүн амын тоо цөөс өр байгаа нь бас гол бэрхшээл болж байгаа юм байна. Баярлалаа Лиса. Тэр энэ удаагийн New Economy Forum нь хятад болж байгаа нь онцлог. Ягаад тэгвэл технологийн нэр нь хөл тавьж орж ирсэн даруудаа зах зээлийг оргонгоор нэргүүлж эхэллээ. Дэлхийн эдийн засгийн бүтэц орон зай өөрчлөгдөж байна. Тусаа хөтөлбөр үргэлжилж байна. Эдийн засгийн орчинг нь үнсэн нөөцлөх хөшөөр зарингдлаараа хурдсгуур нь технологийн хөгжил. Тэгвэл дэлхий баяр дөрвөн тэр бүм хүн интернетэд холбогдсон харин хөгжингүй орнуудад таван хүний дөрвөн өдөр тутам интернет ашиглаж байна. Аз явнуудад онлайн худалдаа эрчимтэй хүчнээр интернетүүд цоошин боломж нэгдэж байгаа. Гэхдээ Маккензигийн тооцоогоор Атмачуултын дүнд 2030 он гэхэд өнөөгийн ажлын байрны 14 хүн устгаар байна. Чулганд оролцогчд цахимжилт Атмачуултыг зөв хэрэгжүүлэх юм бол дундаж орлогтой орнуудад хөгжиж байгаа орнуудыг давж өсрөнгөө эдийн засгаа тэлэх боломж олгоно гэж байсан гэхдээ боломжийн шуурхай ашиглаж амжаагүй орнууд улам хойно орхигдох эсвэл өндөр байна. Харвардын эдийн засагч Дэни Родрик даяшил Атмачуултын давхцал нь зарим хөгжиж байгаа орны үйлдвэрлэлийн салбарыг гацаанд оруулж импортод төшгөлсөн загвар шилжихэд үргэлжлэн гэж дүгнэж байсан. Тэгвэл Bloomberg-ийн цахим эдийн засгийн индексээс харахад энэхүү шилжилтийн үр ашиг хамгийн их хүртэх орнуудыг бүгд амдах солонгос улс Герман тэргүүлж байна. Индекс тэргүүлсэн өмнө солонгос 97 оноо буюу жигсаалтын 12 дахь бичигдэж байгаа Саудын Арабас 2 дахин өндөр оноотой байгаа. Энэ нь технологийн хоцрогдолтой орнууд яралтай хөдлөх аль эсвэл гүйцэх боломжгүйгээр хагдах бодит эрсдэлтэй нүр тулсныг илтгэж байна. Их хөгдөл төн тулгуулсан хиймэл ухаан ажлын байрны талаа хойлголтыг бүхэлд нь өөрчлөх амлалтыг өгч байгаа. Тэгвэл энэ хөө хиймэл оюун ухааныг хурцлаагаар хөжүүлэхэд үнийг дэмжихээ өндөр хурдны сүлжээ шаарлахтай. Тавжи сүлжээ нь бидний мэдэх сүлжээнээс 100 дахин өндөр хурцлаагаар бүтээгдсэн. Тэгвэл энэ хөө уралдаанд хин төрүүлж байна вэ? 5G Тавжи буюу тавдах үеийн гар утасны үйлчлэгээ олон зүйл амтаж байна. Бодит тулан цахим ертөнцтэй холбогдох тал дээр багыл хувьсгал гэж нэрлэж болно. Дэлхийн үүрэн холбооны сүлжээнд хийж буй сүлийн 10 жилийн анхны томоохон шинжилт нь энэ болж байна. Гэхдээ зам дардан биш байгаа юм. Аялгүй байдлын маргаанаас үүдэж Америкийн хэцүүс зарим холбоотон орнууд нь хятадын эсрэг зогсож тавжи сүлжээг нэвтрүүлэх хугацаа хойшиж магадгүй байгаа юм. Bloomberg Quick Tech Bulungar тавжи технологиг онцолж байна. Тавжинаа зарчмын хувьд 4 жигээс хэдэн жилээр төрүүлж байх хөдөлтэй. Модогийн зах зээл тэргүүлэгч энэ сүлжээг анх 2009 онд арилжааны зорилгоор танилцуулсан. Тавжигийн хурд 4 жигээс 100 дахин өндөр байхаар тооцож байна. Мөн мэдээлэл дамжуулах дээд хурд нь 1 секундэд 10 гигабайт байхаас гадна хоцрогдол маш байгаа байх юм. Өөрөөр хэлбэл HD форматтай бүтэн киног хэдхэн секундэд татах боломжтой. Бүгд найрын тосолонгос улс 2019 оны 4 дугаар сард тавжи сүлжээг нэвтрүүлсэн. Энэ ондоо багтаж мэдээлэл дамжуулах хурд нь дээд өвшөндөө хүрэх төлөвтэй байна. Гэхдээ Япон болон Хятадын зарим хотууд тиймжийг хоцорчихоог байгаа юм. Харин их Британи оператор компаниуд хязгаарлагдмал тавжи сүлжээг 2020 оны ихээр нэвтрүүлэхээр зорж байна. Европын бус орнуудын компаниуд олон тэрбум ам долларын зардал шаардлагадах шинэ үйлчлэгийг яар нэвтрүүлэх хэсэгтэр бизнесийн бодтой боломжийг нь харж шүүмжлэнгүү хандаж байна. Хэрвээ та операторууд нь тавжи сүлжээ аль хэдийн нэвтрүүлсэн аль нэг улсад амьдрдаг байлаа ч одоогийн 4G тэр бүх үед өмнөх үеийн 3G сүлжээнд найдлахгүйгээр тавжи хуцаа санаа амар ашигладаг болтол дахиад дор хоёж 2 жил хүлээ хэрэгтэй. Үүн дээр нэмээд танд тавжи сүлжээ дэмждэг гар утас хэрэгтэй. Huawei, ZTE, Lenovo зэрэг компаниуд удахгүй тавжи гар утаснуудаа зах зээл нэвтрүүлэх гэж байна. Зах зээл нь хөгжихийг харцнаж буй Apple хамгийн ихтэй 2020 оны ихэн үеэс нааш тавжи гар утас танилцуулахгүй. Тэгвэл аюулгүй байдлын ямар асуудлууд байна вэ? Тавжи сүлжээг хагтах нь дөрвжийг хагтахаас хэцүү. Гэхдээ тавжи сүлжээ бидний амьдралын маш чухал хэсгүүдтэй холбоотой илүү олон төхөөрөмжтэй холбогдох учир хагтуулбал бид илүү ихийг алдана гэсэн үг. Харилцаа холбооны тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэлээр дэлхийд тэргүүлэгч Хятадын Huawei компанитай холбогдсон асуудал маргааны гол сэдэв болоод байна. Хятадын тавжи төхөөрөмж буюу үүрэн холбооны сүлжээнд их хөнөөлт програмаар дамжуулан өөрсдөг нь тагнадаг байж болзошгүй гэж Америкийн хэцүү суулан бусад орнууд санаа зовних болсон. Энэ нь батлагдаагүй хэдий ч болгоомжлол маш их байна 
холбоотануудаа технологийн давуу тал болон баг зардал зэрэгс шалтгаалан хоовыг илүүд үздэг. Гэхдээ Америкийн цус тус компанийг үндэснийхээ чухал дэд бүтцээсээ хол байлхыг иргэмжилж байгаа. Ерөнхийлөгч Доналд Трамп Америкийн цусад тоног төхөөрөмж худалдаа авах эрхийг нь хязгаарлаж, Америкийн цусын нийлүүлэгчдээс эд анги худалдаа авахыг нь мөн өргөсөн. 2024 он гэхэд өөрөө холбооны сүлжээнүүдэд дамжих дата одоогийн хос тав дахин нэмэгдэхээр байна. Тэр үед тавч сүлжээ хүн амын 4 гаруй хувийг хамрах төлөвтэй гэж Эриксон мэдээлж байна. Асуулт нь тавч итэ болох уу үгүй юу гэдэгт биш. Харин хизээ гэдэгт байгаа юм аа. Харин нэвтрүүлэх явцад гарах маргаантай зүйлсэд бэлэн байх хэрэгтэй. Технологийн уралдаан үргэлжлүүлсээр байна. Гэхдээ хиний морь төрүүлж баянд орохыг баянд орсон морь ер нь хиних гэдгийг тодорхойлоход тийм ч ямар биш. Жишээ нь Microsoft хятад улсад химэл оюун ухаан хөгжүүлдэг. Тэгвэл энэ нь хятадын бүтээгт хүн гэсэн үгүй аль эсвэл Америкийн програм уу? Шинжлэх ухааны судалгаа шинжилгээнд шин салаа зам гарч ирнэ гэж би бодохгүй байна. Өнөө цагт бид хийж байгаа бүхэл ажлаа химэл оюун ухааны туслымжтайгаар гүйцэтгэж байна. Тэгэхээр энэ хэсэг бүлэг улс орнууд нөгөө хэсэг бүлэг улс орнууд өөр өөр төрлийн технологиг нэвтрүүлнэ гэж би л бодохгүй байна. Биологи эрчимхүүч химэл оюун бүгд энэ зарчмаар явагддаггүй. Миний хийх гэсэн гол санаа юу вэ гэхлээр Америк нэг зүйлс судалгаа шинжилгээний салбарт үнэхээр нээлттэй улс байснаараа асар их өгөөжийг хүртсэн. Үүнд эмэмийн бүтээгт хүн үйлдвэрлэгч компаниуд програм хангамж технологийн компаниудын хүртсэн ашиг тусна их. Тэгэхээр жижигхэн тэмдэглэл хөтлөөд эмэн хятад гаралтай бол түүнд энийг битийг өгөрөө гэж хэлээд явах боломжгүй. Ийм зарчим байхгүй шүү дээ. Дэлхийд энэ цэх үүднээс үр ашиг бүтээмжийн тал дээр магадгүй тал хамгийн оновчтой зүйлийг хийх байх аа. Гэхдээ хүмүүс үргэлж логик байдлаар шийдвэр гаргадаггүй учраас ийм хандлага үүссэн байх. Хэрэв хүмүүс үргэлж рационалаар шийдвэр гаргадаг байсан бол худалдааны дайн дэгдэхгүй л байсан шүү дээ. Тэгэхээр хинэгний эсрэг тэсрэг байр сүрийг гаргаж ирэх тэдэнд тайлбарлах мэдээж хэрэг сонирхолтой байдаг. Би тэдэнд аль нэг хүнийг тодорхойлж болно. Австрал, Япон гээд аль тал байгаагаасаа хамаарч ижил байр сүртэй байх нь би. Энэ бол шинжилгээ ухааны ижилсэл. Хин мэдээллээ нээлттэй болгох нь тэр ихийг хүртэж, хин мэдээлэлд хандах эрхийг нь хязгаарлна. Тэр хэрээр маш цөөн тооны хүн үүнд хандах эрэхтэй байна гэсэн үг. Нэг үгээр хэлэхэд амаад бол барьж болдоггүй адилаар химэл оюуныг буцаана гэж үгүй. Нээлттэй систем ашиглаж буй хин бүхэн дэлхийн ертөнцөөс өөрийгөө тусгаарлаж би нэгнээсээ ямагт урд гишгэх болно. Тэдний юу хийж байгааг нь харалтаа. Системээ хааж хязгаарлаж байгаа хин бүхнийг анхаарлын гадна байлгаж болно. Таны тооцоолор яг энэ цаг мөчд химэл оюуханы хөгжилд хин нь төрүүлж алхаж байна вэ? Та хятад улсад зарим салбарт Америк нэг зүйлсийг ард орхиж байна гэдэгтэй санал нийлэх үү? Энэ бол утгагүй тэнэг зүйл. Миний харж байгаагаар энэ юу гэсэн үгүй гэхээр Би өрч шин Beijing дэх Microsoft-ийн судалгааны лабораторид 3 цаг зочилсон. Цинхуа их сургуулийн эсрэг талд байдаг юм л да. Microsoft-ийн химэл оюун ухааны ажлуудын олон нь энэ лабораторид хийгдсэн. Тэд хийж гүйцэтгсэн судалгааны ажлуудаа эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдэд нийтлүүлж байсан. Тэгэхээр үүнийг хятадын химэл оюун ухаан гэх үү, Америкийн химэл оюун гэх үү? Бид тэдний цалинга бахархталтайгаар тавина. Хэрэв тэд судалгааны үр дүнгүүдээ нийтлж болдоггүй байсан бол өөр хаа нэгтээ ажиллахыг хүсэх байсан баг. Дэлхий дахин яг одоо химэл оюуны хөгжүүлтийн нэг шин иргэн үед байна. Google, Microsoft тэргүүтээ хүчрэхэг удирдлагатай компаниуд химэл оюуны энэ технологид хөрөнгө оруулсаар ирсэн. Гэхдээ их сургуулиуд ч мөн судалгаа хөгжүүлтийн энэ хөгжлөөс хол хоцроогүй байна. Хувийн компаниудын санхүүжүүлэлтээр их сургуулийн судалгааны багийнхан олон тооны судалгаа хийж байгаа. Асуултаа жаахан өрчлөө. Хин санхүүжүүлэлтээс үл хамаарад аль чиглэлт нь Хятад, аль чиглэлт нь Европын орнууд, аль чиглэлт нь Америк нэг зүйлс сэргүүлж байгаа талаарх барагцаа тамаг танд байна уу? Хэвлэгдэн нийтлэгдсэн судалгааны ажил бүрт Хятад, Европ, Америкчуудын нэрс багцсан байдаг. Манайха их Британи Кембриджийн их сургуульд лабораторид гэтэлтэнд аз хүмүүсийг оруулахгүй байна гэсэн хориг байгаа юм уу? Олон үндэсний хүмүүс хамтдаа нэг дор ажиллах нь ямар гайхалтай билээ дээ. Хий ер нь энийг хориглох шийдвэр гаргаад байгаа юм бэ? Технологийн салбарт их юм мандалах нь дэлхийн их нэрэмбийг тогтоно. Энэ салбар гэл хагас өргөлжилж байгаа Америк нэг зүйлс болон Хятад улсын худалдааны дайны нэг гол фронт болоод байгаа. Тэгвэл дэлхийн тэргүүлэх банкуудын гүйцэтгэх хөдөлгөөд Улаанны дайнс гарах гарцыг нэг үйлдвэрээр хэрхэн тодорхойлсныг хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт хүрэх болно.
Бид нийтлэг ич хүрэн хамтын ажиллагаатай байж аялгүй байдлын журмыг тогтортой дагаж мөрдөн хүүтэн дайны сэтгэл зүгээс татгалзах хэрэгтэй. Орчин үеийн дэлхийн ертөнцийн хувьд цоргонц хариултна хамтын ажиллагаа байх болно. Хамтран ажиллаж төсөөтэй байдлыг хэлүүлнэ. Дэлхийн ертөнц буцашгүйгээр өөрчлөгдсөн. Хүн бүхний хэрэгцээг хангах ганц их үсвэр байхгүй гэж бодож байна. Үнэндээ бол зарим өөрчлөлтүүд эргэлт буцалтгүй байхыг хэлэхээс би имэж байна. Тийм учраас тулгамдарч би асуудлыг нэг мөсөн шийдэхэн чухал. Худалдааны тарифын хилцээрүүд үргэлжлэхийн хэрээр компаниуд нийлүүлэлтийн шугамаа өөрчлөж хэрэглэгчид ч шилжих хандлагатай байдаг. Манай үйл ажиллагаанд ийм зүйлх болдоггүй. Бид хятаддах харилцагч нартаа хүссэн үйлчилгээг нь үзүүлсэн хэвэр байгаа. Bloomberg New Economy Forum тусгай хөтөлбөр үргэлжилж байна. Нийт хилцүүлгүүдийг дүгнээ тархан бол 2020 оноос хойш эдийн засгийн бүтцийн шинжлэл донсолгонд хөгжиж байгаа орнууд хөл алдах эсэлтэй байна. Протекционизм дэлхийн зах зээл гарах шин боломжуудыг хайж харин популизм нь бодлогыг хазаалгаж ур амьсгалын өөрчлөлт уламжлалт ажилдвэрт хүн дээр тусна гэхдээ эдийн засгийн хөсөлтийн уламжлалт тулгуурууда багтаа сүйлүүлж чадсан орнуудад шин эдийн засаг дасан зохицох илүү хялбар байхаар байна. Үнийг төрүүлж асан хэдэд бол инновацид ичимтэй хөрөнгө оруулж байгаа бол тогторгүй дотоод орчин нь Бразил тэргүүтээ баялаг ихтэйч зөв бодлогоо хэрэгжүүлж чадаагүй орнуудад хоцрогдоход хүргэж байна. Цаашда улс орнуудын хэмжээнд хөрөнгө оруулалт инновацийн таатай орчин бүрдүүлэх ирээдүйн ажлын байранд шуурхай зохицох чадвартай боловсон хүчнийг бэлтгэхийг чуулганд оролцогчд урайлж байлаа. New Economy Forum-ыг дэмжигч үүсэн байгууллагчд нийт 6 сая хүнийг ажлын байраар хангадаг. Сүрийг тавилцсан 300 гад эрхмийн дунд Монгол улсаас хурлаа үйлчлэгийн банкны төлөөлөлт өдрөлдөх зөвлөлийн дарга хэлбэн бэлэг багтдаг юм аа. Үрдүнгийн батлахын үргэлж та байдаг тэгвэл энэ удаагийн тусгай хөтөлбөрөөр ямар тоонуудыг онцлох вэ анаа? Тэгэхээр хуванцар хог хаягдал худалдаж авах санаачлаг энэ төрлийн хаягдлыг бол бууруулахад төлөхөд сулж байна. Өнөөдрийн ихний тоо тиг. Тэгэхээр Индонезийн хоёр дах том хот болох Сурабая ирэх он гэхэд тиг буюу ямар ч хуванцар хог хаягдалгүй хот болох амбицтай зорилт тавина ажиллаж байна. Дус улсын засгийн газар хуванцар хог хаягдал дахин боловсруулах цэгүүдийн нэгдсэн сүлжээ бий болгосон. Тэгэхээр эдгээр цэгүүд нь хуванцар хог хаягдал худалдан аваа зөвсөхгүй зээл болгож үүнийгээ эргүүлээд хуванцар хог хаягдлаар төлөх боломж олгож байна. Сурабаягийн оршин суухчд автобус өвшүүлэгтэй төлбөр хуванцар савар хийх боломжтой. Тухайлбал 5 хуванцар лонхоор 2 цагийн эрэхтэй автобусын таслбар авах боломжтой юм. Бэйжин, Ромд зарим метроны буудлуудад хуванцар савар таслбар авах машин байдаг. Энэтгэгт зарим сургуулиуд дахин боловсруулах хуванцараар төлбөр тооцуулах боломжтой юм байна. За бүгд найман хэд ард ус 5 жи сүлжээг хамгийн өргөн нэвтрүүлсэн улсуудын нэг болоод байна. Дараагийн тоо 130 мянга. Технологийн салбар тэргүүлхийг зорж буй тус улсын төрийн өмчд China Mobile, China Unicom, China Telecom үүрэн операторуудын боловсруулсан төлөвлөгөө харвал энэ оны сүлд гэхэд 5 жи сүлжээг дэмждэг 130 мянга гаруй 5 жи станцыг ажиллагаанд оруулахаар төлөвлөжээ. Энэ он гарснаас хойш 80 мянга гаруй суур станц байгуулагдсан одоогоор үйлчлэгээнд Бэйжин, Шанхай тэргүүтэй хятадын 50 хотод нэвтэрсэн байна. Сарын төлбөр нь 18 орчим Америк доллар байгаа. Түүнчлэн өмнө цолонгос Америкийн их зүйлс их Британи зэрэг улсууд энэ онд 5 жи сүлжээ нэвтрүүлсэн юм аа. Улс орнууд хамтарч дэлхийн хамгийн өндөр чадлатай цөмийн станцыг бүтээхээр зэхэж байна. Өндрийн сүүлийн тоо 35. За 35 ус хамтарч цөмийн станц барих ажил Францад үргэлжилж байгаа. Дэлхийн хүү амын тэн хагас дотоодын бүтээгдэхүүний 80 хувийг бүрдүүлдэг улс орнууд ийм хүү хамтарсан нь анхны тохиолдол боллоо. Токамак нэртэй шин энэ их хүү шин реактор нь уламжлалт цөмийн станцуудтай адилгүй Цэсийн 150 сая хэм буюу нарнаас 10 дахин халуун хэмд атомуудыг урвалд оруулна гэдгээр онцлогтой. Зөвлөлт Америкийн их зүйн улсын засгийн газруудын дунд хүйтэн дайны үеийн хамтын ажиллагаанаас ихтэй энэ төслийг 22 тэрбум Америк долларын санхүүжүүлж байгаа бөгөөд реакторын байд барилгын ажил 65 хувьтай авж байна. Туршилт нь 2025 онд эхлэх юм. Эдийн засгийн асуудлыг өнцөн чуулган уулзалт олон болдог. Харин Бүлэнбэрэг шин эдийн засгийн биелээ олохос нөмнө өгтөж том явдаг. Гэр хоёр дахь удаагийн чуулган хятад зохион байгуулагдлаа. Bloomberg TV Монголия газар дээрээс нь тусгаалан сууруулжсанаа та бүхэнд хөргөлээ. Хуучин эдийн засагт далай их газрыг дамсан худалдаа нь баялгийг тодорхойлж байлаа. Хуучин эдийн засагт машинууд хоорондоо мэдээлэл солилцдоггүй эдийн засгийн бүтцийн шинжлэл секундэр биш он дамнан хийгддэг байв. Ийм ч учраас хуучин өнгөрсөн өрхөгдлөө. Дэлхийн өнцөг улам бүр дасар хурд тайгаар нөхцөлөө байдал өөрчлөгдөж байна. Өнөөдөр яралтай арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Bloomberg-ийн шинэ эдийн засгийн форум бол дэлхийн хамгийн нөлөө бүхий бизнес эрхлэгчд шийдв гаргагчдын цуглардаг түүхэн энэ төр. 
Зорилгон нөхцөл байдлыг илүү гүнзгий ойлгоход түлхэд золох баримдад зорилсан үрдүүнтэй хэлцүүлэг үрнүүлэх. Эн бол энгийн чуулган биш. Харин дэлхийн дотоодын нэг бүтээгт хүний 80 хувийг бүрдүүлэгч шийдвэр гаргахчд ирээдүйн төрхийг тодорхойлно. Энэ бол дэлхийн шинэ эдийн засгийн цоглох зүрх нь. Шинэ эдийн засгийн форм нь дэлхийн өдөрлөгчдийг нэг дор цуглаж 2029 онд эдийн засаг хааны өн. Цаашлаад 2040 онд хаах үрхвэ гэдгийг ярилцах талбар юм. Шинэ эдийн засагт шинэ өдөрлөгчд шинэ хэлцүүлэг шинэ шийдэл хэрэгтэй. Шинэ эдийн засгийн форум нь манай үеийн хамгийн тулгамцсан бэрхшээлүүдийн шийдэл. Илүү ойр ажиллах арга цамыг ярилцах боломж. Өнөөгийн эдийн засгийн сорилтуудыг давах шинэ гарц олох ёстой. Олон улсын эдийн засаг төлөвтэй зэрэгцээд эрчим хүчний эрэлт хизээч байгаагүйгээр өсөж байна. Интернет төгсн нь Google, Amazon, Facebook мэндлэх үлгий болсон тайдлаар цоо шинэ салбарууд бий болно. Хамтын ажиллагаа бол дэлтш хүүхч. Ус даяараа төр хувийн хөвшлийнх нь хүчээ нэгтгэвэл бидэнд чадахгүй зүйл үгүй. Ирээдүйд та хаана байх вэ? Шинэ эдийн засагт тавтай мэрэл.